കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരളം ലോകത്ത് തന്നെ ഒന്നാം നമ്പറായി കഴിഞ്ഞു കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി എന്ന് കേരളം അഹങ്കരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ കേരളം കാണേണ്ടി വരും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് കർശന സ്ക്രീനിങ് ക്വാറന്റീൻ നടപടികൾ ഉറപ്പായും ചെയ്യണം ആരെയും തന്നെ പരിശോധനയില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് രണ്ടാമതായി കൈകഴുകലും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കലും ശീലമാക്കി മാറ്റണം ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെയും ജാഗ്രതകളിലൂടെയും മാത്രമേ കൊറോണയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റൂ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വർഷം ആദ്യമായിരിക്കും കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ ജൂലൈയിൽ വീണ്ടും രോഗവ്യാപനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ ജൂൺ അവസാനം മുതൽ ജൂലൈ അവസാനം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അൻപത് ലക്ഷത്തിനും എൺപത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ വരെ രോഗബാധിതരുണ്ടാകും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം മൂന്നാം ഘട്ടമാണ് പ്രവാസികളും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മലയാളികളും അടക്കമുള്ളവർ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇവരെ കൃത്യമായി ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടുതൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ മലയാളി സംഘം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘത്തിൽ ഒരു ഗർഭിണിയുമുണ്ട് രണ്ടു തവണ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും ഇവർക്ക് കോവിഡില്ലെന്ന് സ്ഥിതീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് യാത്ര ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിൽ നിന്ന് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ഡൽഹി ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിയവരാണ് അധികവും ഇവർ ഇരുപത്താറ് ദിവസമാണ് ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരാനിടയുള്ളത് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇവരുടെ മടക്കം ഇവർ കേരളത്തിലെത്തിയാലും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കേരളം തന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ ഒമ്പത് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് രോഗം ഭേദമായത് അത്യാസന രോഗികളിൽ പ്ലാസ്മ ചികിത്സയും ക്യൂബൻ മരുന്നായ ഇന്റർഫെറോണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഐ സി എം ആർ അനുമതി നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരും വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവരാണ് ഒരു പക്ഷേ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ എട്ട് ലക്ഷം വരെ ആളുകൾക്ക് ആശുപത്രിവാസം വേണ്ടിവരും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തീവ്ര പരിചരണ ചികിത്സ വേണ്ടിവരാം ഇതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് സൗകര്യങ്ങൾ പോലും കേരളത്തിലില്ല ഇത് കേരളം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് പ്രതിരോധത്തിലെ കാർക്കശ്യം തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യതയുമേറെ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്